আশা করছি আমার বন্ধুরা সকলে খুব ভালো আছো বিদ্যাবত্তায় তোমাদের স্বাগত জানাই বিদ্যাবত্তায় এসো কিছু পরিতে তোমাদের আজকে শোনাব গয়নার বাক্স নবম এবং শেষ পর্ব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত থেকো আমার খুব ভালো লাগবে একটা গাঢ় গম্ভীর স্বর বলল সুমিতা সুমিতা বোধ হয় ওপরে আছে আমি ঘরটা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম কি করছি তা টের না পেয়েই সুমিতা উল ছড়িয়ে বিছানায় বসা আলু থালু চেহারা আমাকে দেখেই করুণ গলায় বলে উঠল আজও হয়ে ওঠে নিরে কি করব বল পশু দাদা এসেছে এতদিন বাদে শুধু হইচই হচ্ছে কিছু করতে পারছি না বস না দাদা তোকে দেখল আমি মাথা নাড়লাম হ্যাঁ কথা বললি কেন সুমিতা উলের কাটায় মন দিতে মাথা নিচু করে বলল এমনি না এমনি নয় ঘটনার ভিতর দিয়ে আমি একটা আবছা প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি আমার ভিতরটা শক্ত হয়ে উঠছে আমি রেগে যাচ্ছি কিন্তু বলতে পারছি না সুমিতা মৃদুস্বরে বলল এতদিন আমেরিকায় ছিল কত কষ্ট করেছে বল বিদেশে গিয়েও প্রথম দিকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে এসব শুনে আমার কোনো লাভ নেই তাই চুপ করে বসে রইলাম সুমিতা বলে কাল নাকি তোদের লরি খারাপ হয়েছিল রাস্তায় হ্যাঁ ইস আমি এ বছর যেতে পারলাম না দাদা এলো তো কি করে যাব বল কথাই ফুরোচ্ছে না আজকাল দাদার সঙ্গে কথা বলিস আগে তো ভয় পেতি তখন কি দাদা এরকম ছিল না আমরাই ছিলাম বড় হয়েছি না তোর দাদার অহংকার কমেছে সুমিতার মুখটা কালো হয়ে গেল একটু চুপ করে থেকে বলল অহংকার দাদার অহংকার করার মতো কি ছিল বল খেতে পেতাম না আমরা চেয়ে চিনতে চলত দাদা এত লাজুক ছিল যে কোনো দিন কিছু মুখ ফুটে চাইতে পারত না ওর খিদে পেলে আমরা কখনো টের পেতাম না না রে দাদা অনেক কষ্ট পেয়েছে ভালো তুই কি দাদাকে ওরকম ভাবিস আমি তো অমলেশ তার সম্পর্কে কিছু জানি না কি ভাববো ভাবব তবে যে অহংকারের কথা বললি ভালো ছাত্র ছিলেন অহংকার থাকতেই পারে ওরকম বলিস না রে আমেরিকায় যা স্কলারশিপ পেত তার বেশিরভাগটাই পাঠিয়ে দিত আমাদের নিজে আতপেটা খেয়ে থাকত দিন রাত পড়ত ওসব শুনে আমার কি হবে দাদা কি কেউ কখনো খারাপ বলেন রে কার্ডিগানটা হলে ওটা তুই আমাকে দিয়ে আসিস শুধু হাতটা পুরো করিস না থ্রি কোয়ার্টার্স করিস সুমিতা মাথা নেড়ে বলে ঠিক আছে একটু দেরি হবে কিন্তু দাদা আছে তো তাই সুমিতা আমাকে এগিয়ে দিতে নিচে এলো স্কুটারে ওঠার আগে যখন হেলমেট পরছি তখন শুনলাম সুমিতা বারান্দা থেকে তার দাদাকে চাপা গলায় ডেকে বলল দাদা এই বসন গারো শর্টি বলল জানি আজ বহু কাল বাদে সেই অপমান আমার সর্বাঙ্গে বেশ জলবিছুটির মতো জ্বলছে বার বার দাঁতে দাঁত পিষে ফেলছি স্কুটার আমি এত জোরে চালাইনি কখনো কাছেই বাড়ি মাত্র তিনটে বাড়ি পর তবু এত জোরে স্কুটার ছেড়েছি যে সময় মতো থামতে পারলাম না বে মক্কা ব্রেক কষলাম স্কুটারটা সেই ধাক্কায় ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠল তারপর স্কুটার একদিকে আমি অন্যদিকে ছিটকে গেলাম কি জোর লাগলো বা হাতটায় চোখ ভরে এলো জলে রাস্তার অপমান শয্যা ছেড়ে যখন উঠলাম তখন শরীরের চেয়েও ব্যথা অনেক বেশি হচ্ছিল মনে রাস্তায় লোক জড়ো হওয়ার আগে স্কুটারটা টেনে তুলে আমি ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এলাম তিনতলায় আমার নির্জনতায় ফিরে এসে দেখলাম বাঁ হাত কনুই পর্যন্ত ছড়ে ছত্র খান হয়েছে খুব পড়েছে রক্ত মাথাতেও লেগেছে হেলমেট ছিল বলে ততটা নয় কোমেরও কি বেশ চোট হবে কিন্তু সেসব আমাকে একটুও কাহিল করল না আমি ঘরে এসে চুপ করে বসে রইলাম চেয়ারে ভূতগ্রস্তের মতো তিনতলায় ঘরদরের সেই শ্রুতির অতীত কিছু একটা হু হু করে বয়ে যাচ্ছে বড় বেশি হু হু বড় বেশি খাঁ খা ধরা পড়লে বকুনি খেতে হবে বন্ধ হবে স্কুটার চড়া তাই ক্ষতস্থান ধুয়ে অ্যান্টিসেপ্টিক লাগাতে হলো 
শীতকাল বলে সুবিধে একটা ফুল হাতা ব্লাউজ পরে রইলাম কিন্তু সব ক্ষতইকে চেপে রাখা যায় বয়স সন্ধিতে বুদ্ধিভ্রংশতা বসে লেখা একটি নির্দোষ চিঠির জবাবহীনতার অপমান আজ শত গুণে ফিরে আসে কেন নতুন একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছে শহরে খুব নাম হয়েছে বিকেলে জেঠু নিয়ে গেল সেখানে খাওয়াতে বেশ ঝা চকচকে দোকান মফসল শহরের পক্ষে দারুণ রেস্টুরেন্ট জেঠুর ব্লাড সুগার ধরা পড়েছে খাওয়া দাওয়ার অনেক বারণ আছে আমি চোখ পাকিয়ে বললাম তুমি কিন্তু সব খাবে না মেনু দাও আমি বেছে দিচ্ছি জেঠু মুখখানা তোম্বা করে বলে ওরে একদিনে কিছু হয় না না জেঠু ব্লাড সুগার খুব খারাপ জিনিস তুমি স্টু আর স্যালাড খাও আর দুখানা তন্দুরি রুটি দু চামচ ফ্রায়েড রাইস খাই আচ্ছা আমার প্লেট থেকে তুলে দিচ্ছি তোর কি হয়েছে বলতো চোখ মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তোমরা সব সময় আমাকে লক্ষ্য করো কেন জেঠু আর কোনো কাজ নেই বুঝি তোমাদের আচ্ছা খা কি যেন একটা বলি বলি করছিল জেঠু বার বার চেষ্টা করুন বলল না সন্ধ্যেটা বেশ কাটল সুস্বাদু খাবারের পর জেঠু নিয়ে গেল ভিডিও গেম খেলতে আজকে যে হলো একদম ভালো স্কোর করতে পারলাম না রাতে সারা শরীর জুড়ে ব্যথার দান পুরা বাঁচতে লাগলো তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে ঝংকার তুলছে ব্যথা চোরটা কতখানি তা আমি পড়ে গিয়ে এমন টের পাইনি ভালো করে একটু জ্বর জ্বরও লাগছে কি একটু বেশি শীত করছে না তার চেয়েও বেশি ঘরে একটা হু হু করে বয়ে যাওয়া কিছু কি বয়ে যায় আমার ঘরে ঘুম আসছিল না উঠে তিনটে ঘরের আলো জেলে দিলাম তারপর এ ঘর থেকে ও ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ভূতগ্রস্তের মতো এসব ঘরে একদিন ঘুরে বেড়াতো আমার সেই বাল বিধবা ঠাকুমা রসময়ী তার জীবনে কোনো রসকস ছিল না আনন্দ ছিল না রসময়ী রেস্টুরেন্টে খেতে পারতো না স্কুটার চালাতো না ভিডিও গেম খেলতে যেত না রসময়ী শুধু গয়না হাটকাতো শুধু দীর্ঘ শ্বাস ফেলত শুধু নিঃসঙ্গতার হাত ধরে বসে থাকত রসময়ের বুকের সেই শূন্যতাই কি হু হু করে বয়ে যায় এই ঘরে তার দীর্ঘশ্বাসে কি কানে আসে আমার আলমারির গায়ে মস্ত হয় না আমি মুখোমুখি টুল পেতে বসলাম দাদু বলত বসনের মুখে রসময়ের আদল আছে আছে আমি জানি রসময়ের কয়েকটা ফটো আছে অ্যালবামে একটু বেশি বয়সের ফটো তবু মুখের আদল তো বদলায় না নিখুঁজ সুন্দরী আজ রসময়ের জন্য আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল আমার জন্য নাকি গয়না রেখে গেছেন তিনি বড় অবাক কথা আমি যে জন্মাব তার রসময় জানতেন কি করে সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছিলাম না হাত টাটাচ্ছে কোমর ব্যথায় অবস মাথা ধরেছে শরীরে বাঁচছে জ্বরের বাসি তার চেয়েও বড় কথা এই শীতের রোদ ঝলমল সকালেও আমার চারদিকে সেই হু হু সেই খা খা শরীর খারাপ টের পেলে সমস্ত বাড়িটা এসে হামলে পড়বে আমার ওপর ডাক্তার আসবে ওষুধ আসবে বড় মার ঠাকুমা এসে থানা গার্বে ঘরে সে বড় জ্বালাত ছোটোখাটো অসুখ বিসুখ আমি তাই চেপে যাই কলেজে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে নিচ্ছিলাম বড় মা ঘরে এলো কলেজে যাচ্ছিস না কি হ্যাঁ বড় মা বেশ বড় মা কিছু একটা বলতে চায় আমাকে সাপের হাঁচি বেদেই চেনে ওই মুখ চোখ এই অকারণে সে কলেজে যাচ্ছে কিনা খোঁজ নেওয়া এসব পূর্ব লক্ষণ আমার চেনা জানিস তো যতীন বসের বড় ছেলেটা ফিরেছে ওটা কোনো খবর নয় বড় মা সুমিতা আমার বন্ধু ও হ্যাঁ তাই তো ছেলেটা কিন্তু বেশ আমি জবাব না দিয়ে শাড়ির কুচি ঠিক করতে লাগলাম বড় মা বললেন এই সব বলছিল আর কি বিয়ের কথা টথা চলছে আমি বড় মার দিকে ফিরে একটু হাসলাম কথাটা কি বড় মা বড় মা একটু ভয় খেয়ে বলে ওরে সে সে আমি বলিনি তোর জেঠুই বলছিল ছেলেটা বড় ভালো গরিবের ছেলে স্ট্রাগল করে এত বড় হয়েছে বড় মা আমি আজ করতে পারছিলাম রাগ করলি না কি না তোমাদের ওপর রাগ করব কেন কিন্তু দোহাই তোমাদের ভুলেও কোনো প্রস্তাব দিও না 
কেন রে কারণ আছে কলেজেই বেশ বেড়ে গেল জ্বরটা ক্লাসের পড়া শুনব কি সারাক্ষণ কানে এক হুতাসনের হু হু শব্দ বুকের মধ্যে খা খা অফ পিরিয়ডে কলেজের মাঠে রোদে পিঠ দিয়ে গাছতলায় বসে রইলাম পাশে বসে প্রীতি তার নিতিশের কথা বলতে লাগল বক 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 আমার কানে ঢুকলই না কানে কেবল সেই হু হু ঘর সংসারের মধ্যে যে মানুষ কি পায় আমি হঠাৎ প্রীতির দিকে চেয়ে নিষ্ঠুরের মতো বললাম তোর নীতিশ তোকে কতটা ভালোবাসে প্রীতি লজ্জা পেয়ে বলে আর বলিস না যা পাগল ওর শ্বাসে প্রশ্বাসে নাকি আমার চিন্তা দেখ প্রীতি যদি ধর হঠাৎ কেউ তোর মুখে এসিড বাল্ব ছুঁড়ে মারে আর তোর মুখটা যদি ভয়ঙ্করভাবে পুড়ে যায় একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায় যদি তুই দেখতে বিভৎস হয়ে যাস তাহলেও কি তোর নীতিশ তোকে বিয়ে করবে ভালোও বাসবে প্রীতির মুখটা যা দেখতে হলো বলার নয় আমার দিকে চেয়ে হাঁ করে রইল কয়েক সেকেন্ড তারপর প্রায় আর্থনাদ করে উঠল মা গো তুই কি ডাইনি ওসব অলক্ষণের কথা বলে কেউ আমি একটা ঘাসের ডাঁটে চিবোতে চিবোতে আনমনে বললাম ওসব ভালোবাসার কোনো দাম আছে যা রূপ নির্ভর অবস্থা নির্ভর কন্ডিশনাল আমি বিশ্বাস করি না রে আমি ভালোবাসা একদম বিশ্বাস করি না প্রেমিক প্রেমিকাদের সম্পর্কটা ভীষণ ঠুনকো তুই একটা রাক্ষসি বুকটা এমন করছে আমার কি সব যা তা বললি বলতো একটু ভেবে দেখিস প্রীতি আমার মনটা এত খারাপ লাগছে তুই বোকা তাই জীবনে সুখী হবি বোকা না হতে পারলে সুখ নেই রাতে যখন মস্ত টেবিলে সবাই খেতে বসেছি তখন খেতে খেতে হঠাৎ জেঠুর গলা খাকারি দিয়ে বলল শোন বসন একটু ভেবে কথার জবাব দিস আমার খাওয়া থেমে গেল জেঠুর দিকে চেয়ে বললাম কি বলবে তা আমি জানি আমার জবাব হলো না কিছুতেই না সবাই চোখাচোখি করল নীরব হয়ে গেল জেঠু খুব মৃদু স্বরে বলল ঠিক আছে তবে ছেলেটা অনেক দিন অপেক্ষা করেছিল বিয়ের নাকি প্ল্যানই ছিল না বাড়ি থেকে খুব চাপাচাপি করায় বলেছে আমি যার জন্য এতকাল অপেক্ষা করছি থাকে অমত জানিয়ে দেওয়াই ভালো আমি ঘরে চলে এলাম আমার তিনটে ঘর জুড়ে হু হু করে এক নির্জনতা বয়ে যেতে লাগলো দু দিন পর এক ছুটির দুপুরে সুমিতা আমার কার্ডিগান নিয়ে এলো মুখটা শুকনো বলল পরে দেখ তো ফিট করছে কি না পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম বেশ ভালো হয়েছে সুমিতার হাত খুব ভালো পছন্দ খুব সুমিতা বসল বলল কার্ডিগানটা শেষ করার জন্য দুদিন রাত জাগলাম ভাবলাম এবার শীত পড়েছে বসনটা হয়তো কার্ডিগান ছাড়া কষ্ট পাবে আমি ঠোঁট উল্টে বললাম দূর তারা ছিল না তো আমার কত আছে তা কি জানি না তবু ভাবছিলাম হয়তো এটার জন্যই বসে আছিস শখের জিনিস তো কেন কষ্ট করতে গেলি কারো কারো জন্য কষ্ট করেও আরাম আছে তোরা আমাদের জন্য কম করেছিস অভাবের দিনে মা তো কাকিমার কাছে ছুটে আসত দেখ সুমি ওসব শুনলে আমার রাগ হয় তা জানিস যাদের আছে তারা তো দিতেই পারে এতে মহত্বটা কি আছে শুনি সুমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল কাকিমার একটা কথা আমার খুব ভালো লাগত কাকিমা বলত আমি অন্যের দীর্ঘশ্বাস সইতে পারি না আমার মা একজন মহৎ মহিলা আমি জানি আমি সেরকম মহৎ হতে পারব না হয়তো অমন প্রতিভক্তি অমন সংসারের মায়া অমন অভাবের সঙ্গে লড়াই না আমি পেরে উঠব না সুমিতা হঠাৎ বলল দাদা কাল চলে যাচ্ছে আমি আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গায়ের কার্ডিগানটা দেখতে লাগলাম সুমিতা মৃদু স্বরে বলল তুই ফিরিয়ে দিলি দাদাকে আমি জবাব দিলাম না সুমিতা একটু ছল ছল যোগ করে বলল আমরা তো জানতাম না যে দাদার তোকেই পছন্দ কে জানে কেন অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি বসনকে তুমি কবে দেখলে দাদা তুমি তো মেয়েদের মুখের দিকেই তাকাও না ছিলেও না তো এ দেশে বসনকে তাহলে কবে পছন্দ করলে দাদা শুধু বলে 
ও তুই বুঝবি না বসনের একটা শোধবোধ পাওনা আছে কি মানে কথাটার তা জানি না তুই জানিস না তো আমার সমস্ত শ্রবণ জুড়ে সেই অদৃশ্য হু হু শব্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে বধির করে দিচ্ছে আমাকে কত বিয়ের প্রস্তাব আসছে সব ফিরিয়ে দিল দাদা চঞ্চুমি তোর দাদাকে খুব গোপনে একটা কথা বলতে পারবি কি কথা আগে আমার গাছ হয়ে দিব্যি কর যে তোর দাদা ছাড়া কাউকে কখনো বলবি না আমার ভয় করছে আচ্ছা দিব্যি করছি খারাপ কিছু বলবি না তো খারাপ আমাকে ছুঁয়েছিস বাড়িতে গিয়ে ভালো করে ডিসইনফেক্ট্যান্ট দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলিস সুমিতা চমকে উঠে বলে কেন রে শোন খুব বিশ্বাস করে বলছি তোকে আমার বাড়ির কাউকে বলিনি বললে খুব হইচই হবে জানিস তো আমি কত আদরের বল না বসন আমার বুক খাচ্ছে আমি চমৎকার একখানা অভিনয় করলাম হঠাৎ শাড়ির আঁচল তুলে মুখ ঠেকে কেঁদে ফেললাম তারপর কান্নার মধ্যেই বললাম আমার আমার কুষ্ট হয়েছে রে সর্বনাশ গোপনে ডাক্তার দেখিয়েছি কাউকে বলিনি সুমিতা পাথরের মতো বসে রইল খানিক্ষণ কেঁদে আমি আমার ট্র্যাজিক মুখখানা উন্মোচন করে ধরা গলায় বললাম তোর দাদাকে বলিস সুমিতা ভীত মুখে চেয়েছিল আমার দিকে তারপর বলল কেন হল রে ঠিক জানিস তো তিনজন ডাক্তার একই কথা বলেছে আমি বা হাতখানা খুলে একটু দেখালাম ওকে ক্ষতের উপর পুরো ক্রিম দেওয়া ছিল বলে এমনিতেই বিচ্ছিরে দেখাচ্ছিল হাতটা তার উপর সুমিতার সাহসী হলো না ভালো করে দেখার সে মুখ টেকে ফেলল হয়তো চোখে জল এল ওর বোকা সুমিতা থমথমে মুখ করে চলে যাওয়ার পর একা ঘরে আমার হেসে ওঠাই হয়তো উচিত ছিল কিন্তু তার বদলে কান না এলো প্রেমকে আমার কেন বিশ্বাস হয় না আমি যখন ছোট ছিলাম তখন প্রায়ই দেখতাম আমাদের সদর দরজার চৌকাঠের পাশে রোজ ভোরবেলাকে বেশ একটা রক্তগোলাপ রেখে যায় পরে বড় হয়ে একটু একটু করে জেনেছি যে আমার মায়ের কোনো ব্যর্থ প্রেমিক প্রতিদিন সে তার রক্তাক্ত হৃদপৃন্দের প্রতীক রেখে যেত দরজার বাইরে ওই গোলাপটি কুড়িয়ে নেওয়ার লোভে রোজ আমি ভোরবেলা উঠে সদর দরজা খুলতাম একদিন বোধ হয় একটু আগেই দরজা খুলে ফেলেছিলাম সেদিন লোকটাকে দেখতে পেয়ে যাই লম্বা সুন্দর চেহারার একজন মানুষ হাতে গোলাপ আমাকে দেখে যেন প্রথমটাই ভয় পেল তারপর লজ্জায় একটু হাসল গোলাপটা আমার হাতে দিয়ে কিছু না বলেই চলে গেল কি যে ভালো লেগেছিল আমার সেদিন অনেক দিন হয় আর কেউ গোলাপ রেখে যায় না আমাদের দরজায় প্রেম কি ফুরিয়ে যায় ক্লান্ত হয় শেষ হয় প্রেম ভয় পায় সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িটা বড় নিঝুম আমার তিনতলার ঘর যেন আরও শব্দহীন আজ শুধু নীরবে বয়ে যাচ্ছে এক বিরহের স্রোত হু 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 সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ উঠে আসছিল চেনা শব্দ নয় আমি সচকিত হলাম এভাবে কেউ উঠে আসে নাকি এভাবে কি আসা উচিত প্রতিরোধ ভেঙে ভয় ভেঙে আমার প্রত্যাখ্যান ডিঙিয়ে কেন আসে ও কে আসছে আমি যে জানি কি করে জানি তা তো জানি না আমি পড়ার টেবিল থেকে তরিত গর্জিতে উঠে পড়লাম আমি দৌড়ে চলে গেলাম ভিতরের ঘরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে চোখ ভেসে যাচ্ছিল জলে পায়ের শব্দটা আমার চোখ আঠে এসে থেমে গেছে সেই নিরন্তর বহু শব্দটা ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল